uh, we can go to the split rooms quickly. Hare Krishna Prabhu. Can we go to the Pasanam? Sitchan Chirika Ale. Subhash. Ah. Sitchan Chirika Ale. Vandunai Sevite. Un Pota Maria Die. Potum Purukhalai. Petam Maitunum Kulatil Perande. Ni Kutti Evel Engalai Gulamal Poha De. Itai Vari Hulwan. Andagan Govinda. Etekum Erer Paravikum. Untan no deme Utto me avom, Umaki nama chevom, Mate nam kamangal, Mate lor and bawai. Probably can split the room, it's time up already. Okay. Hare Krishna. Prabhu, na pesa the cake da. Clear the cake, Prabhu. Clear the cake. Okay. Okay. Can you share one thing, Prabhu? Prabhu, pass one more thing, share one thing. Okay. Inga kudir kam anethu bhaktar lakkam enodiya kanivana kalle vanakathe terivitu kulgreen. Abo. Armikla Omagnana Tanura and the Sianana and Jana Shalaka Chaks Turunita, Tasmashi, Rena Mada Namo Mishna Pada, Krishna Prasta, both the Lishima Reja Patakas from the Kesas with the Gauravani Pacharna Vases, Ashunia Madi Pasha de Reshata, Ogam Karoti Bajalum, Pankum Langa, the Kimetri Pada, and this day of the Nakarna, Parmananda Madam, Chaitanya Yishara. Hare Krishna. In a pasaram, one the Irvati Umbo the pasaram Andal Arluce the pasaram, Rumba Serapana pasaram, Rumba Visashamana pasaram and Solana, and in a Visashangalidia, Rumba Serapana pasaram and Bada, Ambo, Niki Pakalam, Pasa the Modal Vasikara, Chitran Chirgali, Bandunai Savit, Unpotram Radie, Potum, Pulkela, Petram Maitunum, Kulatil Perandini. Kutravel Yangalai, Kolamal Pogad, Itrai Parikulvan, Andukan Govinda Etrikum Ereel Pervikum Munda Nodu, Utrome Yavum, Unake Nama Chevum, Matrai Nam Kamangal, Matrelo, Enba Vai. Amukalan Therium Andal Vandu, Bumi Perati Noda, Avatarum. In the past, with Lena or Visasham, Nari Vishangal Rick in the past, Nari Vishangal Terenji Kavendia, Pasaram, Namalaka Vanda, the Pasar Namalaka Koduka, Mother Vanda Bakti, Tuya Bakti, and Epidi Panano under the Vanda, and the Pasar Namalaka Vanda, Vili Kartadu. Bumi Parati are Patina Avada, Andala Avadarita, Namalaka Vanda, the Bakti Ilakana Magave, Tegarandanga, Andal Nachar, Adamata Ilama. Manadara in the Baudiga Ulagatala, Perenda, Perma Lodia, Thurvadi Gala, a pretty Kalaka Mudio and Radavanda, Angavanda, Nirbiti, Katnanga, Namakondu, or Vadikatia, Irundangavanda, Andal, Nachar. In the Muppo the Pastangla Namlaka, Eduka Kudutangan, Mapatamna, number Pudua, Manara Paranda Vanga, number Vanda, then and Dorum Vanda, where the Paranam Panan of Namode Pavangal Thera. Anan by the Kalyugatla Pathing, the Aram Panta the Saria Panta de la Adanala de Lavade in Alin Kite, Vara Armaturchi. Dwapar Yugatala, Yurdila, Krishna Vanda, Namalakavanda, Gita Upadesam Panar, Adu Vanda Namuda Varu Nala, Men may Adainon Cholit, Adu Payar Vanda, Shraddha Yoda Panta de la Apa Vanda Bumi Prater Pathanga, Yon Namuda Pelegal Vanda, I pray Pavata Ethicate. Bulogata la Casta Padranga, Anala Angana Panang Angle Vandi in the Bulogata Lavande, Avadarite in the Gita Noda Saratayon, Vedang Lodia Woodpurli and the Vande, Namblakunda, Yeria Tamarilla in the Pasangla and the Namluka Pudutanga. Nambadanala and Apan Denandor in the Pasangla Vande, Paraino, Pandra the Avala, Visashamana, Pondra, Namadinandor and the Pasangla, Mupo the Pasangla Vande, in the Margaret Masa Matu in Lama. Dinandorme in the Pasarang Lavanda number, Parainam, Pana, Pandatuanda, Rumba, 
உன்னதமானது இந்த பாசனம் வந்து விண்ணப்ப பாசனம் கூட சொல்லலாம் எதுக்கு விண்ண என்ன விண்ணப்பிக்கிறாங்க ஆண்டாள் நாச்சியர் என்றத நம்ம பார்க்கலாம் கண்ணா கண்ணனிடம் வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க அவங்களுடைய பாத்திர அவங்களுடைய பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் வந்து சொல்லி தன்னுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் வந்து அழகா வெளிப்படுத்தி தான் எந்த விதமாக சரணடைந்து கண்ணனுடைய அருளை பெற்றாங்க என்று அஹ் வெளிப்படுத்தக்கூடிய பாசுரம் தான் இந்த பாசுரம் சோ நம்ம பாசுரத்துக்கு போலாம் சிற்றன் சிறுகாலே வந்துன்னை சேவித்து உன் பொற்றாமர் அடியே போற்றும் பொருள் கேளாய் இந்த பாசத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த முந்தின பாசுரம் இந்த பாசுரம் அடுத்த பாசம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கண்ணனை வந்து கோவிந்தா கோவிந்தான்னு அழைக்கிறாங்க ஏன் கோவிந்தா அப்படின்னு அழைக்கிறாங்கன்னா அதாவது அவர் இந்த ஆயர்குலத்துல வந்து பிறந்து இந்த ஆய ஆயர்குலம் அவங்களுடைய முக்கியமான தொழிலை வந்து பசுக்கள் தான் அந்த பசுக்களையும் கோபி மற்றும் கோபியர்களை வந்து ரட்சிப்பத்தராக பிறந்ததுனால அவருக்கு பிடித்த திருநாமம் வந்து கோவிந்தா அதனாலதான் வந்து ஆண்டால் வந்து இந்த பாசனம் இந்த முந்தைய பாசனம் அடுத்து வரப்போற பாசனத்தை வந்து கோவிந்தா கோவிந்தான்னு கூப்பிடுறாங்க சிற்றம் சிறுகாலே சிற்றம் சிறுகாலே காலே என்ற போது காலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் பொதுவா நம்மள மாதிரியா சாமானிய மக்களுக்கு காலைனா நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் காலையில ஆறு மணி இன்னும் ஏழு மணி இன்னும் இல்ல சில பேர் வந்து எட்டு மணி கூட காலையிலன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அப்படி இல்லாம அதை சிற்றன் சிறுகாலே என்று சொல்றது வந்து விடியற் காலை விடியற் காலை அப்படி என்னும் போது எதை குறிக்குதுன்னா வந்து ஆஹ் பிரம்ம முகூர்த்தத்தை குறிக்குது பிரம்ம முகூர்த்தம் நம்மளுக்கு தெரியும் பெருமான தியானிப்பதற்கு ஏற்ற காலம் வந்து பிரம்ம முகூர்த்தம் அதனால வந்து விடியற் காலையில் உன்னை வந்து சேவித்து அப்படின்னு ஆண்டால் பாடுறாங்க உன் பொற்றாமரே அடியே போற்றும் பொருட்களை விடியற் காலையில் ஏன் விடியற் காலையில் சொன்னேன்னா அப்போ இந்த நோன்பு நோக்கும் போது ஆண்டாளுக்கு வயது வந்து அஞ்சு எல்லாமே சிறுமியர்கள் அவ்வளவு காலையில எழுந்து அந்த குளிரையும் பொருட்படுத்தாம உன்னை வந்து நான் சேவித்திருக்கிறோம் உன் பொற்றாமரை பொன் போன்ற தாமரை அடிகளை வந்து வணங்க வந்திருக்கோம் அதுக்கான காரணத்தை கேளு கோவிந்தா கண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணனை கேக்குறாங்க உன் பொற்றாமரை அடியே அதாவது பொன் போன்ற தாமரை பாதங்கள் ஆண்ட கண்ணனுடைய பாதங்களுக்கு எப்பவுமே வந்து ஏற்றம் வந்து அதிகம் ஏன் காரணம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி மூணு பாசனங்களை பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆஹ் வாமனதேவருடைய இது புகழ பாடியிருப்பாங்க உலகளந்த பெருமாள் அந்த திருவடிகளை தாமரை போன்ற திருவடிகளை கொண்டுதான் இந்த மூன்று உலகத்தையே வந்து அளந்தாரு அது மட்டும் இல்ல நம்மளுக்கு வந்து நம்ம பக்தியில முன்னேறணும் பக்தியில வந்து நல்லா தழைக்கணும் அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து அவருடைய கால்களை கிட்ட தான் போய் சரண் அடையணும் பெரிய பெரிய ரிஷிகள்ல முனிகள் இவங்க எல்லாமே வந்து அவருடைய பாதங்களை தான் வந்து தியானம் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாம இப்ப நம்ம வந்து நம்ம குரு கிட்ட வந்து நம்மளோட நம்ம நம்ம குரு கிட்ட அவருடைய ஆசிரியாதை வாங்கும் வாங்கணும் அப்படின்னும் போது அவர் பாதங்களை தான் போய் நம்ம வந்து தொட்டு ஆசிர ஆசீர்வாதம் வாங்குவோம் அதுதான் ஸ்ரீ குரு சரண பத்மா அப்படின்னு நம்ம பாடுறோம் இப்ப எப்பவுமே வந்து பெருமாளுடைய திருவடிகளுக்கு வந்து ஏற்றம் அடி அதிகம் இவன் இது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்ரீமத் பாகவதம் அந்த முதல் ரெண்டு காண்டமே வந்து அவருடைய திருவடிகள் பட்டினதான் பிரபுபாத அதான் சொல்லுவார் முதல் அவருடைய திருவடிகளை ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து படிப்படியா ஆஹ் நம்ம வந்து பத்தாவது காண்டத்துக்கு போகணும் பக்கா பத்தாவது காண்டம் வந்து அவருடைய தாமரை திருமுகம் எடுத்த உடனே நம்ம வந்து முகத்துக்கு போகக்கூடாது கோயில்ல போய் இப்ப ஆண்டவனை பிரார்த்திக்கும் போதும் நம்ம வந்து முதல் வந்து பார்க்க வேண்டிய வந்து ஆண்டவனுடைய பெருமாளுடைய திருவடிகளை தான் பார்க்கணும் அதனாலதான் வந்து பெருமாளுடைய திருவடிகளுக்கு வந்து ஏற்றம் ரொம்ப அதிகம் அதனாலதான் அவங்க சொல்றது ஆண்டால் பாடுறாங்க சிற்றின் சிறுகாலே வந்து உன் தன்னை சேவித்து உன் பொற்றாமரை அடியே போற்றும் பொருள் கோயிலாய் உன்னுடைய ஆஹ் உன்னை சேவிக்க வந்திருக்க நான் எதுக்காக சேவிக்க வந்திருக்கேன் தயவு செய்து என்ன அதனுடைய இப்பொருளை நீ கேளு அப்படின்னு கேக்குறாங்க கண்ணனு வந்து அவளோட சரி ஓகே கேட்க தொட தொடங்கினார் அதுக்கு அடுத்த வரி பாத்தீங்கன்னா பெற்ற மெய்த்துண்ணும் குளத்தில் பிறந்து நீ அப்படி பெற்ற மெய் துண்ணும் குளத்தில் பிறந்து நீ அப்படின்னு ஏன் இதை வந்து ஆண்டால் அதை வலியுறுத்துறாங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா நாராயணன் எங்க இருப்பாரு பரமபதத்துல இருப்பார் அவர் வந்து நித்திய சூரிகளுக்கு தலைவனா இருக்கிறவரு சர்வே சர்வேஸ்வரனாக விளங்குறவரு அவரு அந்த பரமபதம் அதாவது வைகுண்டத்திலையாம் விட்டுட்டு நம்மளுடைய நாங்க எங்களுடைய ஆயர் குலத்துல வந்து பிறந்திருக்கார் ஆயர் குலத்துடைய ஆஹ் வாழ்வாதாரமே வந்து பசுக்களை வந்து மேய்த்து அதை நல்லா பராமரித்து அதன் மூலமா வர வருமானத்தை 
தேடி வாழக்கூடிய ஆயர்குலம் அந்த குளத்துல வந்து எங்களுக்கு எங்களை ரட்சிப்பதற்காக நீ வந்து கரந்திருக்கா அப்படின்னு ஆண்டாவல் வந்து வழிவுத்துறாங்க நீயே எல்லாம் இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய எங்களுடன் கூடி இருக்க நீ வந்து எங்களுடன் வந்து பிறந்திருக்கிற இது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப பாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டால் சொல்றாங்க அதுதான் வந்து ஏன்னா இந்த ஆஹ் ஆயர் குலத்தினுடைய மெயின் முக்கியமான தொழிலே வந்து மாடு மேய்த்து அதுல வர பாலு தயிர் வெண்ணெய் நெய் இதெல்லாம் வித்து பழைக்கிறது இந்த எளிய குளத்துல வந்து எங்களுக்காக வந்து நீ அந்த வைக்குண்டத்தெல்லாம் வித்து விட்டுட்டு வந்து நீ பிறந்திருக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத வலியுறுத்துறாங்க அடுத்தது குற்றவேல் எங்களை கொல்லாமல் போகாது இங்க குற்றவேல் எதை குறிக்குதுன்னா வந்து ஆண்டால் எதை குறிக்கிறாங்கன்னா வந்து அந்தரங்க கைங்கரியம் அதாவது நித்திய திருவடி கைங்கரியத்தை தான் வந்து இங்க குற்றவேல் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப பெருமாளுக்கு வந்து அந்தரங்க கைங்கரம் பண்றது தான் வந்து அடியார்களுக்கு எப்பவுமே வந்து ஒரு விருப்பமான விஷயம் அதனால வந்து நீ வந்து எங்களுடன் எங்களுக்கிட்ட திருவுள்ளம் பற்றியே நீ ஆக வேண்டும் அப்படின்னு ஆண்டால் சொல்றாங்க எங்களை நீ ஆட்கொண்டு எங்களை அருள வேண்டும் உனக்கு மட்டுமே நாங்க வந்து சேவை செய்யும் அந்த பாக்கியத்தை நீ எனக்கு தர வேண்டும் அதுதான் வந்து இந்த குற்றவியல் எங்களை கொல்லாமல் போகாது நாங்க வந்து சிறு பிள்ளைகள் நாங்க ஏதோ எங்களால முடிஞ்ச இந்த நோம்ப நோட்கிறோம் அதை நீ வந்து கண்டுக்காம போக கூடாது அப்படின்னு கேக்குறான் அப்ப வந்து கண்ணன் வந்து சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆஹ் அவங்க கேக்குற ஏன்னா இதுக்கு முந்தின பாசங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பறை பறை அப்படின்னு கேக்குறாங்க இந்த அந்த பறையின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஆஹ் இசைவாதியத்தை வந்து எடுத்து கொடுக்கிறார் அப்ப வந்து ஆண்டால் என்ன சொல்றாங்க இற்றை பறை கொள்வான் அன்று கான் கோவிந்தா நீ நீ கொடுக்கிற இந்த உலக பொருட்களாக நாங்க வந்து இந்த விரதத்தை எதுவும் செய்யல நாங்க உன்னிடம் பெற்று போக இங்க நான் வரல உனக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக தான் நாங்க இங்க வந்திருக்கோம் எங்களையே உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்கோம் அதனால எங்களுக்கு இந்த பறையெல்லாம் நீங்க கொடுக்கற இந்த பறை வேண்டாம் நாங்க உன்னிடம் பறை பெற்று உன்னை பாடி துதிக்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு ஆண்டால் சொல்றாங்க இவங்க கேட்கிற பறை என்றது வந்து பறைக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய அர்த்தங்கள் கொடுத்திருக்காங்க ஆழ்வார்கள் ஆச்சாரியர்கள் இந்த பாசனம் முப்பது பாசனங்களை பாத்தீங்கன்னா பதினோரு இடத்துல பறை பறைன்னு வந்திருக்கும் பறைக்கு ஒரு பொருள் வந்து அதுதான் இசைவாத்தியம் இசைவாத்தியம் பற இந்த பாசனங்கள்ல இசைவாத்தியம் ஒண்ணு முக்கியமான ஏன்னா வந்து நோன்பு நோக்குறதுக்கு ஒரு அங்கமானது வந்து இந்த இசைவாத்தியம் அதை தவிர்த்து சில பேர் பறைக்கு வந்து வீரம் வலிமை ஆனா முக்கியமான பறைக்கு பொருள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து கைங்கரியம் அந் அந்தரங்க கைங்கரத்து தான் வந்து பொருள் அதைதான் வந்து உங்ககிட்ட நான் பெற்று போக வந்திருக்கோம் அதை கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவிந்தா அப்படின்னு கேக்குறாங்க எற்றைக்கும் ஏழேழு பிறவிக்கும் உந்தனோடு உற்றோமே யாவோம் உனக்கே நாமாட் செய்வோம் அப்படின்றாங்க எற்றைக்கும் ஏழேழு பிறவிக்கும் இந்த பறை நாங்க வந்து ஏழேழு பிறவிக்கும் ஏன் சொல்றாங்கன்னா நம்ம வந்து பிறந்த நம்ம வந்து மறுபிறவி எடுக்க கூடாதுன்னு தான் எல்லாருமே ஆசைப்படுவோம் நம்ம நம்ம ஆசைப்பட்ட மட்டும் பத்தாது பகவானும் அதுல வந்து திருவுள்ளம் வைக்கணும் அப்படி வைக்காம போயிட்டார் ஒரு வேலை அவருடைய சித்தம் நம்மள வந்து மறுபடியும் என்னை வந்து மறுபடியும் பிறவி எடுக்க செய்த அப்பவும் நீ வந்து எங்க கூட எங்க குளத்துல வந்து தவறாம அவதரிக்க வேண்டும் தோன்றி இந்த பிறவில இல்லாம எந்த எத்தனை பிறவி எடுத்தாலும் நீ அவதரித்து எங்களுக்கு எனக்கு எங்களுக்கு வந்து உறவா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டால் வேண்டாங்க இந்த பிறவி சுழற்சி அப்படி பிறந்தானா எனக்கு எங்களுக்கு இந்த பிறவி சுழற்சி சுழற்சியும் வந்து எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இனிமையானதுதான் அமையும் அப்போதுதான் நான் உங்களுக்கு தொண்டு புரிவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் பெருமா கண்ணன் கிட்ட வேண்டாங்க எட்டரைக்கும் ஏழேழு பிறவிக்கும் எத்தனை பிறவி எடுத்தாலும் நீங்க தான் வந்து எங்க குளத்துல பிறக்கணும் எங்களுக்கு உறவா இருக்கணும் நாங்க உங்களுக்கு வந்து தொண்டு புரியணும் அதுதான் வந்து ஆண்டால் வேண்டாங்க மற்றை நம் காமங்கள் மாற்றேலோ என்பாவை அப்படி பிறக்கம் அப்படி நாங்க தோன்றி இந்த மறுபடியும் மறுபிறவு எடுக்கும் போது பௌதிக உலகத்துல பொதுவா நிறைய 
நம்மளுடைய மனம் வந்து பேதலிக்கப்படுகூடிய விஷயங்கள் நிறைய உண்டு ஆண்டாலும் அதான் சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க இத தவிர என்னுடைய மனதுல வேற எதுனா இச்சைகள் தோணுனா அத நீங்க மாத்திட்டு எப்போதும் உன்னுடைய சிந்தனை உடையவர்களாக நான் எங்களை நீ வச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுடைய கண்ணனிட பரிபூர்ண சரணாகதி செய்து அவங்க கர்ணன் கிட்ட வேண்டாங்க வேற எந்த இதுமே எங்க மனசுல தோன்றக்கூடாது நீ மட்டுமே எங்களுடைய மனசுல தோணும் உங்களுக்கு எப்பவுமே சேவை செய்யணும் அந்த ஆசை தான் எங்க மனசுல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டால் வந்து பார்த்திருக்கிறாங்க அதுதான் குற்றமே யாவும் உனக்கே நாமாட்சேவம் மற்ற காமங்கள் வேற எந்த உலக விஷயத்துல எங்களுடைய நாட்டம் போகக்கூடாது உங்களுக்கு மட்டுமே வந்து உங்க நீங்க மட்டுமே எங்க மனசுல நிறைந்திருக்கணும் அதுதான் வந்து இந்த பாசனம் இந்த பாசனம் விசேஷமான பாசனம் எதுக்கு விசேஷமான பாசனம் இதுக்கு முன்னாடி இந்த பாசனங்கள் எல்லாம் வந்து இடை இறைவனை எப்படி அடையணும்ன்றது வந்து வழி காட்டக்கூடிய பாசனம் அதைதான் வந்து உபாயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பாசனம் பகவானை அடைந்து அவனுக்கு என்ன கைங்கரியம் என்ன மாதிரி கைங்கரம் பண்ணணும் அதுதான் இது வந்து உபேயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்ல வந்து ப்ராப்பியம் அப்படின்னு இந்த பொருள் அதுதான் கொடுத்துருக்கு என்னுடைய பாசனத்துடைய பொருள் வந்து இதுதான் உன்னை வந்து காலையில எழுந்து உன் திருவடிக்களை வந்து சேவிக்க வந்திருக்கும் நீ வந்து அவ்வளவு வைகுண்டத்தெல்லாம் விட்டுட்டு எங்களுடைய ஆஹ் ஆயர்குளத்துல வந்து ரட்சிக்கத்துக்காக வந்து பிறந்திருக்கிற எங்களுக்கு வந்து குற்றவேல் உன்னுடைய அந்தரங்க கைரங்கத்துல கூடு நான் எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் நீதான் வந்து எங்க குளத்துல பிறக்கணும் அப்படி பிறந்த பிறந்து எங்களை வந்து ஆசீர்வதிக்கணும் உங்களுடைய துண்டுல நான் எப்பவுமே வந்து ஈடுபடணும் வர எந்த விஷயத்திலயும் எங்களுடைய நாட்டம் போகக்கூடாது கண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆண்டாள் நாச்சியார் வந்து கண்ணிடம் வேண்டாங்க நம்மளுக்கு தோணும் ஆண்டாள் நாச்சியார் வந்து பூமி பிராட்டியன் அவதாரம் அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு காமங்கள் வர தோன்றுமா அப்படின்னு இது பாத்தீங்கன்னா வந்து பகவானுடைய அவங்களுடைய ஆசை என்னன்னா எப்பவும் பகவானுடைய கூடி இருந்து கைங்கரியம் செய்வதுதான் அவங்களுடைய ஆசை அதை தவிர அவங்களுக்கு வேற எந்த ஆசைங்களுமே கிடையாது அது பகவான் மட்டும்தான் இந்த கோபர் கோபியர்களுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு வேற வாழ்க்கையில வேற எதுவுமே தெரியாது அதுதான் இவங்க வந்து வலியுறுத்துறாங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்க நீ கண்ணனா இருக்கிற நானா இடைப்பெண்களாக இருக்கிறோம் இந்த பரிமாற்றமே எனக்கு வந்து எப்பொழுதும் நடக்கணும் வேற எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம் நாங்க பரமபதற்கு வந்து உன்ன நாயகனாகவோ இல்ல பரவாசு தேவனாகவோ அனுபவிக்க நாங்க இங்க வரல உன்னை கண்ணனாகவே அனுபவிக்க விரும்புகிறோம் அதை தவிர்த்து உனக்கு கைங்கரியம் செய்யும் போது உனக்கு மட்டுமே ஆனந்தம் ஏற்பன்ற எண்ணம் வந்து எங்க மனசுல வரணும் வேற எந்த எண்ணமே வரக்கூடாது அதாவது நம்ம வந்து பகவானுக்கு கைங்கரியம் போனது அவன அவ பகவான வந்து திருப்தி படுத்தணும் அதுதான் பாத்தீங்கன்னா சம்சிதிர் ஹரிதோஷணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ நம்மளுடைய நம்ம பண்ணக்கூடிய க கைங்கரியங்கள் வந்து பகவான வந்து திருப்தி படுத்தணும் அதுதான் நம்மளுடைய நோக்கமா இருக்கும் அதுதான் ஆண்டவன் சொல்றாங்க உனக்கு கைங்கரியம் செய்யும் போது உனக்கு ஆனந்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் மட்டுமே என் மனசுல தோணணும் அதை தவிர வேற எதுவும் இருக்க கூடாது அத மட்டும் இல்லாம எனக்கும் ஆனந்தம் உனக்கும் ஆனந்தமும் கூட இருக்க கூடாது உனக்கு மட்டும்தான் ஆனந்தம் அப்படின்ற எண்ணம் தான் நம்ம மனசுல எப்பவுமே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டால் இது பண்ணலாம் இதுதான் வந்து ரொம்ப விஷயம் அப்படி நம்ம சில பேர் வந்து கைங்கரியம் பண்ணும் போது ஆஹ் நான் இன்னைக்கு இவ்வளவு பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மனசு ஆண்டா ஆண்டவனுக்கு இது இவ்வளவு படைச்சேன் இவ்வளவு இது பண்ணோம்னு நம்ம மனசுல அது கூட அது மாதிரி கூட நினைக்க கூடாது நம்ம மனசுல தோண்டக்கூடிய ஒரே விஷயம் என்னன்னா நம்ம பண்ற கைங்கரியம் ஆண்டவனுக்கு ஆண்டவன் மகிழ்ச்சி அடைந்தாரா திருப்தி அடைந்தாரா அது மட்டும்தான் அதைதான் வந்து ஆண்டாலிங்க நம்ம நம்மளுக்கு வலியுறுத்துறாங்க சோ இதுதான் முக்கியமான நம்ம வந்து தெரிஞ்சிக்க தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அதாவது பகவானே உபாயம் அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி பகவானே உபாயமா நம்ம ஒத்து ஒத்து அந்த பகவானுக்கு தன்னலற்ற கைங்கரியம் செய்வதே வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதுவே வந்து உபாயம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்து இந்த உயர்ந்த பலம் தான் நம்ம வந்து இந்த பாசுரத்துல இருந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் உபாயம் உபேயம் உபாயம்னா இங்க வந்து ஆண்டவனே வந்து உபாயம் அவனை கொண்டுதான் நம்ம வந்து ஆண்டவ கண்ணன கண்ணனை கொண்டுதான் கண்ணனிய அடைய முடியும் அடைந்த பின் அவனுக்கு நம்ம பண்ண போற கைங்கரல் தான் வந்து உபயம் இதுதான் வந்து 
சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சனாதன கோஸ்வாமிக்கு வந்து சொல்வார் மூணு விஷயங்கள் நம்ம மாண்டரா பிறந்தவங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மூணு விஷயங்கள் ஒண்ணு வந்து சம்பந்தம் இன்னொன்னு வந்து அபிதேயம் மூணாவது விஷயம் வந்து அஹ் பிரயோஜனம் சம்பந்தம் என்னும் போது பிறந்தோம்னா நம்மளுக்கும் ஆண்டவனுக்கு உள்ள சம்பந்தத்தை நம்ம கட்டாயமா தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அபிதேய அபிதேயன்றது வந்து அவனை எப்படி அடைய போகிறோம் அடைஞ்ச பின் அவனுக்கு என்ன அதனால நம்மளுக்கு கிடைக்கூடிய பலன் பிரயோஜனம் சோ சம்பந்தம் என்றது ஆத்மாவுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள தொடர்பு அபிதேயம் அதாவது உபாயம் அதான் சொல்றாங்க உபாயம் என்றது அவன் அடையக்கூடிய வழி அவனை அடையக்கூடிய ஒரே வழி வந்து பக்தி தான் பக்தியை தவிர பக்தி தவிர வேற எதன் மூலியுமே வந்து நம்ம வந்து பகவான அடைய முடியாது மூணாவது விஷயம் வந்து பிரயோஜனம் அதனால வந்த பிரயோஜனம் வந்து பிரேம பக்தி அதனால கிடைக்கக்கூடிய வந்து பிரேம ஆஹ் பக்தி கடவுள் ஆஹ் கிருஷ்ண பிரேம நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதுதான் வந்து பிரயோஜனம் இந்த மூணு விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் இதுதான் வந்து இந்த பாசனம் நம்மளுக்கு வந்து எடுத்து காட்டுது இதுக்கு இணையான பார்த்த நிறைய ஸ்லோகங்கள் கொடுத்திருக்காங்க அதுல சிலதை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம் பாகவதத்திலையும் சரி முகுந்த மாலையிலையும் சரி கொடுத்திருக்காங்க முகுந்த மாலால வந்து ரொம்ப நான் வேற சில பாசங்கள் எடுத்திருக்கேன் பாபோ அதை படிச்சுட்டு கடைசி அதை பார்ப்போம் ஓகே முகுந்த முகுந்த மாலா ஸ்தோத்திரத்துல இருந்து நாலாவது ஸ்தோத்திரம் அதுல பாத்தீங்கன்னா நாகம் வந்தே தவ சர சரணையோர் துவந்தம் அத்வந்த ஏத்தோ கும்பி பாகம் குருமபி ஹரே நாரக்கம் நாப்பே நேத்தும் ரம்யா ராம மிருது தனு லதா நந்தனே நாப்பி ரந்தும் பாவே பாவே ஹிதயே பவனே பாவையேயம் பவந்தம் அப்படின்னு இந்த பாசுரம் இதுல வந்து இந்த பா இந்த இந்த ஸ்தோத்தத்தை பாடினவர் வந்து குலசேகர ஆழ்வார் பன்னெண்டு ஆழ்வார்களை அவரும் ஒருத்தர் அவரு வந்து என்ன இந்த பாசத்தினுடைய பொருள் என்ன பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன கேட்கிறாருன்னா பகவான் கேட்ட எனக்கு நீ மோட்சம் கொடுக்குறேன்னு சொன்ன அது மாதிரி மோட்சம்லாம் எனக்கு அதுவும் வேண்டாம் உங்க நீ கொடுக்குற மோட்சம் வேண்டாம் நான் பண்ணின பாவத்துக்கு பலனாக நிறைய கஷ்டங்கள் என்னை வந்து பாதிக்காம வினைகள் எல்லாம் போக்கி நான் கும்பி பாகம் கும்பி பாகம்ன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் இருபத்தி எட்டு நரகங்கள் உண்டு அதுல ஒரு நரகம் தான் வந்து கும்பி பாகம் அந்த பயங்கரமான நரகத்துல வந்து என்னை விழாம காப்பாத்துன்னு நான் அவங்ககிட்ட கேட்க மாட்டேன் சொர்க லோகத்துல வந்து நந்தனம் என்ற தோட்டம் உண்டு அங்க இருக்கிற அழகான பெண்கள் அதாவது ஊர்வசி திலோத்தமா இவங்கெல்லாம் ரொம்ப இவங்களெல்லாம் கூட ஆஹ் நடனம் மாடி கூடி கழிக்கணும்னு நான் அவங்ககிட்ட கேட்கல எனக்கெல்லாம் அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாம் நான் கேட்கிற ஒரே விஷயம் வந்து முகுந்தா நீ என் மனசுல எழுந்தருல பண்ணி நான் உன்னை தினந்தோறும் தியானம் பண்ணி உன்னை மறக்காம இத ஒன்றுதான் நான் உங்ககிட்ட கேக்குறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த பாசத்துல கடைசியில ஆண்டால் என்ன வேண்டாங்களோ அதுதான் வந்து ஆஹ் முகுந்த ஆழ்வார் வந்து ஆஹ் குலசேகர ஆழ்வார் வந்து பெருமான் கிட்ட வேண்டாரு இதை தவிர்த்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் பிரகலாத் சரித்திரம் தெரியும் அதுலயும் வந்து பிரகலாத் வந்து அதுதான் வந்து கேப்பார் நரசிம்மர் வந்து இப்ப இரண்டு கஷ்ப வதம் பண்ணி முடிச்ச பிரம சாந்தம் அடைஞ்ச உடனே பிரகலாத பக்கத்தை கூப்பிட்டு உனக்கு என்ன வரம் வேணும் அப்படின்னு கேப்பார் இந்த இது இது வந்து ஆஹ் ஸ்ரீமத் பாகவத்துல வந்து ஏழாவது காண்டம் பத்தாவது அத்தியாயம் ஏழாவது பதம் அதுல வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்வார் எதி தாசியசி மேகாமான் வராம்சம் வரத ரிஷப காமானம் ரித்திய சம்ரோகம் பவதஸ்து விரிணேவரம் பகவானே ஆஹ் வரதராஜரே நான் வந்து எனக்கு நீ வரம் கொடுக்கணும்னு ஒண்ணு விரும்புனா என்னை என்னுடைய இதயத்துல எந்த பௌதிக ஆசைகளும் முளைக்க கூடாது அந்த வரத்தை மட்டும் எனக்கு கொடு வேற எந்த ஆசையுமே வேண்டாம் அப்படின்னு ஆஹ் வரம் கேக்குறாரு இன்னொரு இதுவும் நிறைய இருக்கு நம்ம சாஸ்திரங்களை பார்த்தோன்னா இது மாதிரி ஆஹ் பக்தர்கள் ஆஹ் வேண்டின விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு அத சில நேரம் போதான சில சில ஸ்லோகங்களை தான் நான் வந்து எடுத்து உங்களுக்கு வாசிட்டு இருக்கேன் நான் இவர் நம்ம சிஷ்டாஷ்டகம் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் சைத்தன்ய மகாபிரபு அதுதான் கேப்பாரு ஆஹ் நால நாலாவது இது ஆஹ் அஷ்டகத்துல வந்து நதனம் நஜனம் ந சுந்தரிம் கவிதம் வா ஜெகதீஷ காமையே 
மம ஜன்மணி ஜன்மனீஸ்வரே பவதாத் பக்தி அகை துக்கி துவை என்ன சொல்றாரு பகவானே நான் உன்னிடத்துல வந்து எந்த செல்வத்தையோ சீடர்களையோ அழைய மனைவியோ நான் வந்து எதுவும் கேட்கல இந்த இவெல்லாம் வந்து ஒரு பௌதிக ஆசைகள் எனக்கு அதெல்லாம் ஒன்னும் வேண்டாம் நான் வேண்டுவதெல்லாம் என்ன ஒன்னே ஒன்னு எந்த சூழ்நிலையிலையும் எந்த உயிரினத்துல நான் வந்து பிறவி எடுக்க நேர்ந்தா உங்களுடைய உன்னத பக்தி வந்து தொண்டில இருந்து நான் அப்பமே விலகக்கூடாது அந்த வரத்தை மாத்திரம் எனக்கு நீ தந்தருள வேண்டும் அப்படின்னு கேக்குறாரு இன்னொன்னு எதுவும் பாக்கலாம் ஸ்ரீமத் பாகவத்துல வந்து ஆஹ் மூணாவது காண்டம் பதினஞ்சாவது அத்தியாயம் நாப்பத்தி ஒன்பதாவது பதம் அதுல வந்து காமம் பவஸ்வக விஜினை நிறையேஷு நஸ்தாஜ் சேத்தோலிவ எதினுதே பதையோ ரமேத்த வாச்சஸ்த நஸ் துளசி வத் எதிதே கிரி சோபாக பூரியேத்த தே குண கணை எதி கர்ண ரந்திர பிரம்மாவின் புதல்வர்கள் நான்கு குமார்கள் குமாரர்கள் அவங்க வந்து துவாரபாலர்கள் ஜெயா விஜயா ரெண்டு பேருக்கும் சாபம் கொடுத்த பிறமா அவங்க வருத்த பட்டு பெருமாள் கிட்ட கணன் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றாங்க பகவானே உன்ன நாங்க வணங்குகிறோம் எங்க இதயங்கள்ல வணங்களையும் உங்க உங்க திருவடிகளை தவிர தொண்டு எப்ப தொண்டு புரியும் அந்த மா எண்ணம் தவிர எப்போதும் வேற எந்த எண்ணமும் தோணக்கூடாது துளசி இலைகள் எப்படி உன்னுடைய திருமடி தாமரைகளுக்கு அர்ப்பணிக்க போகுது அதுல ஒரு அழகு ஒரு அழகு பெறுதோ அது மாதிரி நான் உங்களை வந்து உங்களுடைய செயற்கரிய செயல்களை வந்து பேசுவது மூலியம் எங்களுடைய வார்த்தைகளும் வந்து அத போல அழகு அடைய வேண்டும் செய்யப்பட வேண்டும் அதுவரை அதை தவிர அதுக்கு மேல எங்க எமது செவிகள் எப்பொழுதும் உன்னுடைய உன்னத குணங்களை பாடல் குணங்களின் பாடல்களை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் வரை இது மூணு இந்த மூணு விஷயங்கள் அவருடைய திருவடிகளுக்கு ஆஹ் கைங்கரியம் செய் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் வரை எங்களுடைய வார்த்தைகள் ஆஹ் அழகு அவருடைய செயல்களை பற்றி பாடும் போது அழகு பெற்றிருக்கும் வரை அவருடைய குணங்கள் பாடல்களை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறோம் வரை நீ எந்த நிலையில எந்த நரகத்துல எங்களை தள்ளினாலும் எங்களுக்கு நாங்க அதை சந்தோஷமா ஏத்துக்கொள்கிறோம் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க கேட்டது வந்து எந்த ஜென்மோ எது எடுத்தாலும் வந்து நீங்க தான் வேணும் உங்களுடைய ஒரு தான் வேணும் உங்களுக்கு வந்து அன்றார கைங்கரியங்களை வந்து நாங்க வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இதுதான் வந்து எல்லா தூய பக்தர்களும் வேண்டாங்க நம்மளும் பிரா பிரார்த்தனை இதுதான் ஏன்னா இந்த சா இந்த பாத்த பாசுரத்துல தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது நம்ம என்ன கடவுள் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணணும் பொதுவா பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலா பொ பொதுவா எல்லாருமே வந்து ஒரு பட்டியல வச்சுட்டு எனக்கு அதை கொடு நல்ல செல்வத்தை கொடு நல்ல மனைவி கொடு இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஆஹ் கேட்போம் ஆனா நம்ம எதை கேட்கணுன்றதை வந்து நம்ம மறந்துடுவோம் எப்பமே வந்து பெருமாள் கிட்ட எப்பொழுதும் பிரியாமல் இருக்கக்கூடிய அவரை பிரியாம இருக்கக்கூடிய நிலைய நம்ம வந்து வேண்டணும் எப்பொழுதும் வந்து தன்னற்ற கைங்கரியத்துல அவர்கிட்ட ஈடுபடணும் இதுதான் நம்ம வந்து வேண்டணும் அதாவது உன்னை தவிர யாரையும் நான் பிரா பிரா பிரார்த்திப்பதில்லை உன்னிடம் வேறு எதையும் பிரார்த்திப்பதில்லை இதுதான் நம்மளுடைய மனநிலை இருக்கணும் கண்ணன் கிட்ட அதாவது அந்ய அபிலாஷிதா சூன்யம் சொல்லுவாங்க பௌதிக விஷயத்துல எந்த விஷயமே நம்மளுக்கு வந்து ஆசைப்படக்கூடாது அது அந்த ஆசைகள் எல்லாம் இல்லாம தான் கடவுள் கிட்ட நம்ம வந்து பிரார்த்திக்கணும் ஐ தூக்கி அப்பிரத்தியதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த உடைய வேற எந்த உள்நோக்கம் இல்லாம இடைவிடாம நம்மளுடைய மனசு பகவான் திருவடிகள்ல இருக்கணும் ஒரு சின்ன கதை சொல்லி முடிச்சிருக்கேன் ராமாயணத்துல ராமதாசன் ஒருத்தர் இருந்தார் அவ அப்ப அவர்கிட்ட இப்ப ராம ஒரு பக்தர் ராமதா ராமர் வந்து ராமபிரான் வந்து அவர்கிட்ட வந்து கேட்கிறார் உனக்கு என்ன வரம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உனக்கு மோட்சம் கொடுக்கறேன் வாங்கிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்பார் அப்ப அவர் வந்து சொல்லுவாரு ஆஹ் மோட்சத்தை வைகுண்டத்துக்கு போனா உன்னுடைய திருவடிகள் ஆராதனை நாம சங்கீதம் இதெல்லாம் அங்க பண்ண முடியுமான் அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு சொர்க்கத்துல அங்க வேண்டுவதுக்கெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னு ராமபிரான் சொல்றார் அப்ப வந்து ராமதாசன சொன்னாரு 
உன்னுடைய நாம சங்கீர்த்தனம் தவிர வேறு எந்த உயர்ந்த இன்பம் அங்க எனக்கு கிடைக்க போதுல எனக்கு வேண்டாம் நான் இந்த பௌக பௌதிக உலகத்துல இந்த ஆஹ் ஸ்தூல உடம்பத்திலே இருந்து உனக்கு உன்னுடைய நாமங்களை செய்து நான் வந்து சந்தோஷப்பட்டிருக்கேன் எனக்கு மோட்சமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ராமதாஸ் என்ற பக்த ராமபிரான் கிட்ட சொல்றாரு நம்மளும் வந்து தினந்தோறும் இந்த பாசனங்கள்ல இந்த பாசங்கள் இந்த பாசனம் என்ன விசேஷம் நான் வந்து முதல் சொன்னதுக்கு வந்து இந்த முப்பது பாசங்களுடைய சாரம் தான் வந்து இந்த இருபத்தொன்பாவது பாசுரம் எல்லா ஆழ்வார்களும் ஆச்சாரியர்களும் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தினந்தோறும் முப்பது பாசனங்களை வந்து பாராயணம் பண்ணும் அப்படி பண்ண முடியலன்னா கூட பரவாயில்ல இந்த ஒரு பாசனத்தாவது தினந்தோறும் நம்ம வந்து பாராயணம் கட்டாயமா பண்ணணும் எல்லாரும் வந்து இந்த மார்கழி மாசத்துல ஆஹ் கூடியிருந்து பக்தி பண்றோம் இந்த பக்தி என்னைக்கும் தழைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆண்டாள் கிட்ட பிரார்த்திப்போம் ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம் ஹரே கிருஷ்ணா எதனா உங்களுக்கு சேர்க்கணும்னு தோணுச்சுன்னா நீங்க சேர்க்கலாம் என்னோட தமிழ் அவ்வளவு சரியா இல்ல எதனா என்னோட தமிழுக்கு என்ன மன்னிக்கணும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு மிகவும் அருமை பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு ஜி கிளாஸ் நல்லா இருந்தது பிரபு நிறையா ஸ்லோகா கோட் பண்ணீங்க பிரபு ஜி थैंक यू பிரபு ஜி ஹரே கிருஷ்ணா थैंक्स माता जी ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு ரொம்ப நல்லா இருந்து பிரபு ரொம்ப அருமையா இருந்து ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு ரொம்ப நல்லா இருந்து பிரபு थैंक्स மா ஹரே அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிக்கிறேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது நல்லா சொன்னது பிரணாம் நல்லா இருந்தது பாபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா நன்றி மாதாஜி ஆமா பிரபு ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு அருமையா இருந்தது பிரபு கிளாஸ் ஹரே கிருஷ்ணா थैंक्स பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு போடலாமா டைம் ஆச்சு நேரம் ஆயிடுச்சு நம்ம அந்த இதுக்கு போகலாம் okay then uh, siddharth and vedika uh, 